So friends, now we will talk about lesson number 2. So lesson number 2, there are many concepts. Irukku. Vowels comes together, consonants comes together, and there some letters comes together. So in the moon subdivision, we will talk So first, we will talk about vowels comes together. So friends, this concept is the first thing. How many ways the word judge can be arranged? So that the vowels always come together. So lesson number 1, comes together. So lesson number 1, so lesson number 1, Normal is the way to 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 the way E, J, D, G. If you have a word, you can see that the word is the word. In the word, the vowels come together. The vowels come together. The vowels come together. So, we have a concept of vowels. So, we have a word. 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 If you are judging the word, you can judge the word. But in the word, E, U, 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 so, if you look at the vowels, you can see the vowels in the vowels. You can see the vowels in the vowels. This is step number 1. If you look at the rest of the vowels, there are J, D, G, and J, D, G. There are three letters. Now, friends, let's take a look at the U, E, how do you say 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 the U, E, Illa na inda J ku D ku nado ulla inda U E itu ki polna. Adem mari inda U E itu ki D ku J ku nado ulla polna. Illa na last la polna. Soalnya tu puri dengla inda U E ingra vowel ay engga potan le set dham potanu. So muna di polna, last la polna, illa ella letters ku nado ulla polna. So motto yatta na yada organ paringa. One, rend. Moon, nahl, mautan nahl yada orke, nahl yada tu le eppri wena mati mati polna four factorial. இந்த U E ने इरकल है आधे माती अप्री अलग रहना E U ने कोड़े अलग ना, so आधे को एक two factorial आवल दां, so answer है ना केटिंग ना four factorial into two factorial, so friends नारायण letters ना ऐल्डी काट रहे हैं, आधे कप्पर में उनको पोरन चुनो, first वो हमारी confusion आ रखो, so आठ तरह तवर्ड ना ऐल्डी काट रहे हैं, आठ तरह ना वर्ड कुर्तर कांगन पतिंग ना mission, so mission और वर्ड कुर्तर कांगन तानिया ये डेटो एक ब्रैकेट ला पोटर नो, सो ए इंग्रेड दो रोबल है, आई इंग्रेड दो रोबल, और ई इंग्रेड दो रोबल, मोदो ये डेटा आधा ब्रैकेट ला पोटर ना, आधा स्टेप नंबर वन, सो बाकी नला अर्कन पादिंग ना यम में रिक्के, सी रिक्के, एच रिक्के, यन रिक्के so, what do you want to say? Consonants, right? Vowels are in the bracket, so the rest of the words are consonants. Now, in the A, I, E, in the vowel, in the front, right? That's the concept, right? Front, right? No, 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 if you look at how many vowels are there, there are three vowels. A, I, E, E, I, A. How many vowels are there? So, that is also a 3 factorial. So, the answer is 5 factorial into 3 factorial. Do you understand? Right. Where are the words? For example, optical. Right? So, optical. You can use a word. So, in this word, the vowels are coming together. Step number 1 is how many vowels are there. So, what do you think? 
O irikku, I irikku, A irikku. So friends, add the enna ponnu na, mudu in the moonu letter or bracket a potrunga. O, I, A. Remaining enna la irikku nipathing na, P irikku, T irikku, C irikku, L irikku. Itta la baak irikku letters. Add the enna ponnu. So, inge one, rendu, moonu, nalu, illa na last anj. Ottho anj edo irikku. எப்படி வேணா மாத்தி மாத்தி போடலாம் ஃபேக்டோரியல் சோ फ्रेंड्स அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கனா மூணு பபல்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி வேணா மாத்தி மாத்தி எழுதலாம் 3 ஃபேக்டோரியல் அவ்வளவுதான் சோ फ्रेंड्स புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட நிறுத்தல இன்னும் நிறைய பார்க்க போறோம் இந்த லெசன்ஸ்லயே எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா பாருங்க கண்டிப்பா இந்த லெசன்ஸ் முடியும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும் சோ फ्रेंड्स என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதுல எதெல்லாம் வவல்ஸ் னு பாக்குறீங்க அந்த வவல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அப்படியே தனியா போட்டுருங்க ஒரு பிராக்கெட் குள்ள பாக்கி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டுருங்க எத்தனை கேப் இருக்குன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு கேப் இருக்கும் லாஸ்ட்ல ஒரு கேப் இருக்கும் சோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு லெட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு கேப் இருக்கும் சோ எத்தனை கேப் இருக்கோ அத்தனை ஃபேக்டோரியல் நீங்க எடுத்து எழுதிருக்கிற லெட்டர் எத்தனையோ அதுக்கு ஒரு ஃபேக்டோரியல் சோ फ्रेंड्स இப்ப பாத்துக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நான் ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் மிஷின்ல ஏ ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு இ ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு அதே மாதிரி ஜட்ஜ்ல எல்லா லெட்டர்ஸ்மே ஒரு ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு ஆப்டிகல்ல ஒரு ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு சோ फ्रेंड्स இப்ப அடுத்து பார்க்கலாம் ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் ரெண்டு வாட்டி இ வந்துட்டு அவங்க வவல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் கேட்டா என்ன பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் சோ फ्रेंड्स இப்ப பார்க்க போறது வவல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் போன கான்செப்ட் தான் பட் இதுல ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ரைட் இப்போ சிஸ்டர் அப்படினு சொல்லி ஒரு வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த வேர்ட்க்கு எத்தனை வேஸ்ல வவல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் வரணும் எத்தனை வேஸ்ல எழுத முடியும் அப்படினு கேட்பாங்க சோ फ्रेंड्स போன இதுல என்ன பண்ணீங்க எத்தனை வவல்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணீங்களா அதே மாதிரி கவுண்ட் பண்ணுங்க ஐங்கிறது ஒரு வவல் ஈங்கிறது ஒரு வவல் சோ அத மொத எடுத்து ஒரு பிராக்கெட் போட்டுருங்க ஐ இ சோ பாக்கி என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் டி ஆர் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும் கேட்டிங்கன்னா எத்தனை கேப் இருக்குன்னு பார்க்கணும் சோ இங்க ஒரு கேப் இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க இங்க சோ फ्रेंड्स எத்தனை கேப் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்க சோ 1 2 3 4 5 மொத்தம் 5 கேப் இருக்கு 5 ஃபேக்டோரியல் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க எடுத்து எழுதுறது எத்தனைனு பாப்பீங்க ஐ இங்கிறது ரெண்டு லெட்டர் 2 ஃபேக்டோரியல் சோ फ्रेंड्स போன क्वेश्चनக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் எத்தனை வாட்டி எஸ் ரிப்பீட்டா இருக்கு பாருங்க ரெண்டு வாட்டி எஸ் ரிப்பீட்டா இருக்கு அப்போ டிவைடட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் லெசன் நம்பர் 1 ல பார்த்தோம்ல ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் இருந்தாலே டிவைடட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் இங்க ரெண்டு வாட்டி எஸ் ரிப்பீட்டடா இருக்கு டிவைடட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் சரி அடுத்து அனிமேஷன் அப்படின ஒரு வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த வேர்ட்ல வவல்ஸ்ல கம்ஸ் டுகெதர் எத்தனை வேஸ்ல எழுத முடியும் அப்படினு கேக்குறாங்க சோ फ्रेंड्स ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா மொத டார்கெட் வவல்ஸ் தான் சோ ஏங்கிறது ஒரு வவல் ஐங்கிறது ஒரு வவல் ஏ ஐ ஓ சோ फ्रेंड्स ரெண்டு வாட்டி ஏ இருந்தாலும் நீங்க வவல்ஸ் எடுத்து எழுதும் போது ரெண்டு ஏ எழுதணும் அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி ஐ இருக்கு சோ ரெண்டு வாட்டி ஐ எடுத்து எழுதுங்க அப்புறம் ஒரு வாட்டி ஓ இருக்கு சோ இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வவல்ஸ் சோ ரிமைனிங் என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என் இருக்கு சோ எம் இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டி இருக்கு சோ அடுத்து என் இருக்கு சோ फ्रेंड्स பாக்கி இருக்க லெட்டர்ஸ் என் எம் டி என் இப்போ இந்த வவல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தே வரணும்ன்றாங்க நல்லா கவனமா பாருங்க சோ எத்தனை கேப் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கேப் இருக்கா என்ன சொல்வீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அடுத்தது எத்தனை வாட்டி வவல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு வவல்ஸ் இருக்கா அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஸோ போட்டதுக்கு அப்புறமா எதெல்லாம் ரிப்பீட்டடா இருக்குன்னு பாருங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி என் வந்திருக்கு ஸோ டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அடுத்தது இங்கே எத்தனை வாட்டி ஏ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி ஏ இருக்கு அதுக்கு ஒரு டூ ஃபேக்டோரியல் இங்கே ரெண்டு வாட்டி ஐ இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா எப்போதும் ஒரு ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் வந்தாலே டிவைடட் பையில் நீங்கள் ஃபேக்டோரியல் போட்டு தான் ஆகணும் அதே மாதிரி கார்பரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொல்ஸ் எல்லாமே கம்ஸ் டு கெதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எதெல்லாம் ஒவ்வொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஒரு வவல் ஓ ஏ ஐ ஓ சரிங்களா இதெல்லாம் வவல்ஸ
டிஎன் இருக்கு ஸோ இப்போ எத்தனை கேப் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு லாஸ்ட்டில் உள்ள ஏழு கேப் இருக்கு ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் அடுத்து நீங்கள் எழுதியிருக்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்வீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஸோ மொத்தமாக டிவைடட் பை இங்கே எத்தனை வாட்டி ஆறு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி ஆறு இருக்கு டூ ஃபேக்டோரியல் இங்கே எத்தனை வாட்டி ஓ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வாட்டி ஓ இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக உங்களுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் செவன் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு வேர்டு இருக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ஆட்டி இதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் சரியா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் டூவில் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் ரெண்டு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம் வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டு கெதரில் ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து சப் டிவிஷனில் பார்க்க போகிறது கான்சனன்ஸ் கம்ஸ் டு கெதர் ஸோ அது வந்தால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறது சப் டிவிஷன் நம்பர் டூ ஸோ சப் டிவிஷன் நம்பர் டூவில் கான்சனன்ஸ் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் டு கெதர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வவ்வல்ஸ் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் டு கெதர் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற வேர்டில் எதெல்லாம் வவ்வல்னு பார்த்தீங்க அதை தூக்கி பிராக்கெட்டில் போட்டிங்க இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கான்சனன்ஸ் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் டு கெதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கான்சனன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தே வரணுங்கிறாங்க ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் அங்கே வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டு கெதர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது நீங்கள் வவ்வல்ஸ் அதை எடுத்து பிராக்கெட்டில் போட்டிங்க இங்கே கான்சனன்ஸ் கம்ஸ் டு கெதர் அப்போ நீங்கள் எதை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கான்சனன்ஸை தான் பார்க்கணும் இப்போ இதில் எதெல்லாம் கான்சனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜே டிஜி இது மூணுமே கான்சனன்ட் அந்த மூணுத்தையும் மொதல் ஒரு பிராக்கெட்டில் போடுங்க ஜே டிஜி ஸோ பாக்கி இருக்கிற வவ்வல்ஸை இந்த சைடு எழுதுங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதே மாதிரி எத்தனை கேப் இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் மூணு கேப் இருக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் எடுத்து எழுதின கான்சனன்ட் மூணு ஸோ அதுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் இருக்கா இல்லை ஸோ அதனால் ஆன்சர் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அடுத்து பாருங்க பேங்கர் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் கான்சனன்ஸ் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் டு கெதர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எதை கவனிக்கணும் நீங்கன்னா கான்சனன்ஸ் தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஸோ பி என் கே ஆர் அதை மொதல் பிராக்கெட் போடுங்க பி என் கே ஆர் ஸோ ரிமைனிங் என்னென்னலாம் வவ்வல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒரு வவ்வல் இருக்குது இ ஒரு வவ்வல் இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணும் எத்தனை கேப் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு கேப் இருக்குது த்ரீ ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் எடுத்து எழுதுனது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கான்சனன்ட்டு அதுக்கு ஆன்சர் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க எது கம்ஸ் டு கெதர் கான்சன் ஒரு ரெண்டு வாட்டி எஸ் ரிப்பீட்டடா இருக்கு டிவைடட் பைல 2 ஃபேக்டோரியல் சோ ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 ஃபேக்டோரியல் 4 ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் சோ फ्रेंड्स கார்ப்பரேஷன் ஒரு வேர்ட் இருக்கு நீங்க ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு இத எழுதி பாருங்க சரியா சரி கார்ப்பரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோ கான்சனன்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் சோ வவ்வல்ஸ்னா எடுத்து இந்த சைடுல எழுதணும் கான்சனன்ட் ஆ தூக்கி பிராக்கெட்ல எழுதணும் சோ C R P R T Nங்கிறது கான்சனன்ட் சோ C R P R T N கான்சனன்ட் ஸோ பாக்கி என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வவ்வல்ஸ் அதெல்லாம் எந்த சைடு எழுதுங்க ஓ ஓ ஏ ஐ ஓ இப்போ எத்தனை கேப் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தம் ஆறு கேப் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் எடுத்து எழுதின கான்சனன்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எடுத்து எழுதின கான்சனன்ட் ஒரு ஆறு லெட்டரு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எத்தனை வாட்டி ஓ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வாட்டி ஓ இருக்குது த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இங்கே எடுத்து எழுதுனதில் எத்தனை வாட்டி ஆறு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி ஆறு இருக்குது டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக அது கிடைச்ச ஆன்சர் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப் டிவிஷன் நம்பர்
how many ways the word can be arranged and the word enna nu kettingna crystal so that a and y comes together abdin vaanga first paathadala vowels comes together appo nama word ah paathu edala vowels nu paathom bracket la eludhano baaki irukiradha eludhano etna gap irukku nu paathom adukku factorial potom vowels eduth eludhana vowels etna irukku nu paathom adukku factorial potom repeated endha divided by the factorial potinga rendavadhu lesson adhaadhu rendavadhu subdivision enna kattukittinga na consonants comes together edha eduth eludhinga consonants பட் இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா வேர்டு கிறிஸ்டல்ல ஏவும் வையும் சேர்ந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மொதல் எடுத்த உடனே பிராக்கெட்டை போட்டு ஏ ஒய்னு போட்டுருங்க அவ்வளோதான் வவல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர்னா பிராக்கெட்டுக்குள்ள வவல் இருக்கணும் கான்ஸ்டன்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர்னா பிராக்கெட்டுக்குள்ள கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் இப்போ ஏதோ ஒரு லெட்டர் கம்ஸ் டுகெதர்னா அந்த லெட்டர் தூக்கி பிராக்கெட்டில் போட்டுருங்க ஸோ ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இருக்கு ஆர் இருக்கு ஸோ எஸ் இருக்கு டி இருக்கு எல் இருக்கு இதெல்லாம் பாக்கி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எத்தனை கேப் இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு கேப் இருக்கு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் எடுத்து எழுதுனது ஏ அண்ட் ஒய் ரெண்டு லெட்டரு டூ ஃபேக்டோரியல் ஏதாவது ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் கிடையாது ஸோ இதோட ஆன்சர் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் ஒருவேளை ரெண்டு வாட்டி எஸ் இருக்குன்னா என்ன பண்ணும் டிவைடட் பைல ஃபேக்டோரியல் போடணும் அவ்வளோதான் ரைட் ரெண்டாவது எஜுகேஷன் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க எதெல்லாம் சேர்ந்து வரணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா யூ இடி இந்த மூணு லெட்டர் சேர்ந்தே வரணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுங்க மொதல் பிராக்கெட்டை போட்டு யூஇடி பிராக்கெட் அப்புறமா போட்டு எழுதிக்கலாம் பாக்கி இருக்கிறதுலாம் எழுதலாம் நினைப்பீங்க தப்பு பண்ணிடுவீங்க எப்போதும் யூஇடி அதை மொதல் கேன்சல் பண்ணி பழகிக்கோங்க யூஇடி ஸோ ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி சி ஏ ஐ ஓ என் இதெல்லாம் பாக்கி இருக்கு ஸோ எத்தனை கேப் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லணும்னா செவன் ஃபேக்டோரியல் நீங்கள் எடுத்து எழுதுனது த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் செவன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்கன்னா வவ்வல்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் கான்சனன்ஸ் கம்ஸ் டுகெதர் சம் லெட்டர் கம்ஸ் டுகெதர் ஸோ இது எல்லாமே நான் ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணும் ரிப்பீட்டட் லெட்டர்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாமல் லெசன் நம்பர் த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வவ்வல்ஸ் நெவர் கம் டுகெதர் சேர்ந்தே வரக்கூடாது இதெல்லாம் சேர்ந்து வருது அப்போ சேர்ந்தே வரக்கூடாதுன்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும்ல ஸோ அது லெசன் நம்பர் த்ரீயில் போய் பாருங்கள்